はい。酒好きな、えー、元新潟人の飲酒動画です。今回は、エビス。新しいやつですね。和の芳醇。です。限定醸造。爆破 100% の生ビール。アルコール度数 5%。えー、原材料が爆破とホップ。です。えー、聖母ギフト限定の味わい。厳選された、えー、国産バックが、と、ホップを使用。爆破 100% 深い、深いコクに加え、えー、芳醇な、えー、香りも楽しめる、上質な味わい、いつもよりさらに贅沢な、ギフト限定醸造のエビスです。と書いてあります。まあ、エビスはね、あの、劣化しましたから。<笑>あの、普通のエビスがね、あのー、結構言われてるんですが、まあ、まずくなったと。まあ、俺だけじゃなかったんですね。あの、リニューアルしてね、まずくなったんですけど。まあ、あのー、まずくなったっていうのは事実ですからね。あの、リニューアルしてパッケージだけ変えたってんだったらまだわかるんだけど、明らかに味がね、下がってるんですが、まあ、うん。まあ、普通のエビスはもう買わないと思いますけど、別のエビスは買ってみようかなと。ということでね、乾杯和の方じこれ何が違うあのー、昔発売されてたエビスに近いんじゃないかあれうん。あ、でもやっぱ香りがやっぱりちょっと違うのかな。でもやっぱコクはありますね。コクは。香りは、うーん。え、今日食べるチーズ。つまみは。カマンベール入りのベビーチーズ。ちょっともちっとしてるんだよね、これね。うん。エビスビールはね、昔のは美味しかったんだけど、昔のに一番近いのはね、多分、エビスの126ナンバー126ってやつ。が一番近いかな。もう今はもうエビスなくなったかね。まあ、エビスマイスターかな。エビスマイスターっていう高いやつと、126ってやつが多分今までの、あの、リニューアルするやつの前のエビスに近いと思うんだけど。どうなんでしょう。ただやっぱ違うんだよな。うん多分一番近いのは126っていう、あの、これは、セブンアイグループ限定のやつですね。ただ値段が高いんで、いいかなって。あのね、明らかにやっぱエビスは味変わったんですよね。割かし、あの、リニューアルする前は本当に美味しかったんだけど、割りかしっつうか、めちゃうまかったんだけど。うん
、あの、パッケージが変わってから、明らかに美味しくなくなったんですよ。うん、で、その、まあ、あの、アマゾンのエビスの新しいやつを見ると、うん。伝統のある味をなぜ変えたのか。とかね。苦味だけが強くなり、な、かえって美味しくなくなったと思います。やっぱり味が変わっていました。とかね。いろいろあるんですよ。うん。あの、だから今のウェビスは本当に美味しくないんですよね。うん。まあ、俺は本当にそれに怒りを覚えたんですけど。ずっと変わらないこの味が札幌のエビスだと思っていたら急に味変えよって、うん、何をやっとんのって、うん、100年以上もの間ずっと愛され続けていたプレミアムビールが味が変わったと。それなのに味が変わったんです。だからよくわかんないですよね。本当に頭おかしいのかと。このエビスの担当者は頭おかしいのかと。と僕は思いました。多分、おそらく、頭おかしいのかっていうよりは、まあ、何か事情があったんでしょうけど。まあ事情がなければこんな味変えないですよ。一気にね。まあ、うん。まあ、この動画で言ってもあれなんですけど、どうしようもねえんだけどさ。うん、まあ、明らかに変わったんだよね。もう昔のエビスはもう飲めないのか。まあ、この和の、芳醇は、まあ別にって感じだね。うーん。まあそこそこエビスに近い。昔のエビスにそこそこ近い。少なくとも前の、あの、いや、今の新しいエビスよくは美味しい。うん。ただ、うん、昔のエビスに比べると、コクがないですね。うん。うん。コクがない。コクがないんだけど、香りはあるんですよね。うん。コクはないんだけど、まあ、香りは、昔のエビスに近いな。近い。ただ、まずいかうまいかっていうと、まあ、うーん、昔のエビスよかうまいんじゃないいや、間違えた。前の、いや、あの新しいエビスよかは多分うまいと思う。うん。何が和の芳醇だか全然わかんないけど。うーん。で、ギフト限定にしたのもよくわかんないけど。うーん。多分、味としては、香りは近いですね。うん。香りは近い。まずいかうまいかっていうと、まあ、うまいんだけど、うん。まあ、うまいですね。ただ、うーん、エビスらしさは、もうちょっとやっぱりコクが欲しかった。あんまりコクがない。割とさっぱりしてる。
感じではある。なんかこう、エビスらしい苦味とコク。っていうのかなそれは欲しいですね。なんで、あれなんだろうな。変えたんだろうな。うん、まあ、昔のエビスはもうとうとう消えちゃった。いうことっすね。実に残念。実に残念ですね。実に残念です。和の芳醇、エビス。まあ、ググってみましょう。飲んでる方、方が、えー、ブログで、ブログの方が、飲んでる方が結構いらっしゃるので、えー、その方のあれを見てみますと、うん、ちなみにこれギフト限定って書いてあるんですけど、普通に売ってましたからね。うん、普通に売ってました、ね。これですよ。結局ね、ブログとかでね、飲んでる人のね、やつはね、まあ、あのー、割と信頼できるんですよ。うん、俺がね、うんちゃらかんちゃらね、あの、ゴミみたいなごたくをね、並べるよりね、こっちの方がね、あの、十分、信頼できる。ただし、まあでもあんまりやっぱ濃くねえな。重さはない。割りかし軽い。軽いイメージだね、これはね。この味としては。えー、っと、その、誰かさんのブ,、えー、ブログを見てみます。グラスに注いでみると、えー、鮮やかで、少し薄めのゴールド。缶を開けた時の、エビスの芳醇な香りが、えー、もう、んもう少し濃いめの色合いを想像してたんですが、意外と薄め。一口飲んでみると、エビスらしいコクとともに、鼻から抜けていくホップの香り。確かにね、ちょっとエビスらしいこの苦味と香りはちょっと残ってるんですけど。まあ、やっぱり、伝説の、もはや伝説となってしまった、あの、エビスさん、昔のエビスね。とはやはり、一線を隠す味となっております。本当に残念だよね。エビス好きな人、明らかにまあ、いっぱいいたはずなのに、なんで変えたのかというね、うん、ことは本当に悔やまれるんですが。うん、そう、俺が信頼している人のやつを見てみましょう。ブログね。あなたの知らない、違う。あれこれだったっけあ、ワールドビールですね。こちら。今でも存続するワールドビールというえブログ。ビール、ジビール、世界のビール。ワールドビール、ビール、ジビール、世界のビールというえ評価している、えー、ブロガーの人ですね。こちらのもう見てみましょう。この人は非常に俺が
、あの、よく見るものなんですが、この人はビールを主に取り扱っている人なんですけど、あれ札幌だよね。あれあず、え、えあ、飲んでない。あれ、最近この人、ブログ、あれなのかなそんなに。あれあかん。この人、最近ブログ更新してないパターン。あら。この人、この和の放入、あれしてないわ。ぶ、レビューしないわ。あちゃー。あちゃー。札幌が、んあら、9月4日から、ずっとやってないっすね。ありゃー。参ったな。この人あれか。9月11日ぐらいからずっとやってないな。あれおかしいな。あれま。更新してないパターンだわ。うん。まあいいや。この人の方のエビスのナンバー126を見てみましょう。え、コクが四つ星、喉越し三つ星、苦味四つ星、甘味三つ星、総合評価四つ星となっております。うん。うん、うん、うん。でですね。では、昔のエビスの評価を見てみましょう。この人の。この人の昔ま、昔の、エビスの評価を見てみますと、多分一つ星とかになると思うんだけど、この人は大体俺の味覚に実に準じています。エビスビール。2008年のエビスビール。あ,あ、総合評価四つ星ですね。コク四つ星、喉越し三つ星、苦味四つ星、甘味四つ星、総合四つ星。え、元祖プレミアムビール。えー、ホップの香りがあり、苦味が強く、それなりに、それなのに後味はスッキリとしています。ビールそのものの味を楽しむのも、料理と一緒に楽しむのも、料理、えー、両方適した味となっています。うん。四つ星か。でもやっぱ濃くねえな、これは。ダメだ。うん、まあ、この和の芳醇は、そこまで濃くないっすね。そこまで濃くないっすね。まあ、あるはあるんだけど。うーん。うーん。まあ。いつを知るとはいかない。で、苦味もそんなでもない。そんなでもないですね。香りはまあ、そこそこあるんだけど。やっぱり、香りも、総和的に足りない。まあ、買いかっていうと、まあ
別に大した買いでもないですね。普通のビールです。4343です。ご視聴ありがとうございました。